ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി അരക്കപ്പ് മൈദയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇനി മറ്റൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും പിന്നെ ഓയിലുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതും ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ഇട്ട് കൊടുക്കല്ല കുറേശ്ശെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി വേണം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അല്ലേക്ക് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് മുട്ട ചേർക്കാത്ത കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വിനാഗറുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എസെൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എസെൻസും വാനിലയുടെ എസെൻസും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എസെൻസ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വാനിലയുടെ എസെൻസ് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും അര ടീസ്പൂൺ വീതം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ അരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കേക്ക് ടിന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബബിൾസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഒരു ഇഡലി തട്ടിലാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ല വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇതും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വാനിലയുടെ എസെൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഈ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ പാൽപ്പൊടി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്കിന് കിട്ടുന്നത് ഈ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലപോലെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൂട്ടത്തിൽ കുറേശ്ശെ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കട്ടി ഇരിക്കല്ല് ചെറിയ നമുക്കൊരു ബാറ്റർ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പിൽ കുറച്ച് പാലാണ് ആദ്യമേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇത് പഞ്ചസാരയല്ല ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികൾ കുറേ പൊടി ആദ്യത്തെ അരിച്ചു വെച്ചാൽ ആ പൊടി നമ്മൾ കുറേശ്ശിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് കളർ ചേർക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടാതെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അര ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ റെഡ് കളറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരുന്നത് അത് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ കണ്ട മൂന്ന് കേക്കാണ് നമ്മുടെ കണ്ട റെഡിയാക്കി വെച്ചത് മൂന്ന് കേക്കാണിത് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു ബേസ് എടുത്ത് വെക്കുവാണ് അതിൻ്റെ മേലിൽ അല്പം ക്രീം ആദ്യമേ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇച്ചിരി ക്രീം അങ്ങനെ ബേസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആദ്യമേ വേ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് വേണം വെക്കാൻ അതിൻ്റെ മേലിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും എത്തണം ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ല അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു സ്പൂണേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മേളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഞാനത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വാനിലയുടെ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അല്പം അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്കിന് കൂടുതൽ കിട്ടും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ലപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ നല്ല നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രാപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ലെവലാക്കിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ച് സമയമെടുത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്രീം ലൂസ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ടാണിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് ഞാനത് ലെവലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്ക്രാപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു തുണിയെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡിയായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കുറച്ച് ബട്ടറും ചേർത്താണ് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും റെഡ് കളർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കേക്ക് കണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു പൈപ്പും ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ചൂടോട് ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നല്ലപോലെ നമുക്കിത് റെഡിയായി നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങിൽ പണ്ട് ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങിൽ തന്നെ